안녕하세요 시청자 여러분 오채라는 아빠입니다. 예쁘죠? 핑크빛 자개 작품입니다. 그런데 잠깐만요. 핑크빛 자개가 있었던가요? 물론 자연 상태로는 이런 색이 존재하기 힘듭니다. 그래서 자개 공예품을 만들 때는 어떤 어떤 중간 과정을 거치기도 합니다. 바쁘신 분들을 위해 결론부터 말씀드리겠습니다. 이렇게 자개 뒷면에 색을 칠하면 됩니다. 간단하죠? 이후 영상에서는 왜 이렇게 하는지 배경 지식에 대해 말씀드릴 테니까요. 바쁘시더라도 잠깐 짬을 내셔서 마지막까지 영상 시청해 주시면 감사하겠습니다. 자 그럼 같이 오칠하실까요? 자개공에 많이 사용하는 자개 시트입니다. 시중에서도 쉽게 구할 수 있고 가격도 그렇게 부담스럽지 않습니다. 물론 어떤 자개가 주 원료인가에 따라 가격 차이가 조금 있기는 합니다. 자개는 이렇게 원판 한 장짜리도 있고 잘게 조각 내어 놓은 것도 있습니다. 반대로 이렇게 조각조각 모아서 만들어 놓은 자개 시트도 있습니다. 나무로 치면 집성목 같은 개념이겠죠? 자세히 보시면 이렇게 여러 장의 자개를 모아 놓은 것을 알수 있습니다. 여러 장을 붙여서 넓게 만들어 놨기 때문에 면적이 넓어서 이렇게 연결되는 긴 모양을 자를 때도 용이하고 여러모로 쓸모가 있습니다. 단점은 이걸 단점이라고 해야 할지 모르겠는데 자개를 조각조각 모아서 붙여 넣은 거다 보니 자개의 모양이 뚝뚝 끊어지면서 이어지지가 않습니다. 자연스럽지가 않죠. 하지만 뭐 국보급 공예품이 아닌 이상 그렇게 크게 신경 쓸 부분은 아니라고 생각합니다. 자개 시트를 잘 보면 평평한 것 같지만 미세하게 굴곡이 있습니다. 잘안 보이시죠? 알아보시기 편하시게 아크릴판을 불로 구부려서 샘플을 하나 열심히 준비했습니다. 자개 시트는 이렇게 굴곡이 있는데 이런 굴곡이 자개를 붙일 때 의도치 않은 문제를 발생시킵니다. 보통 자개를 붙일 때는 작품 표면에 옷을 바르고 자개를 하나하나 퍼즐 하듯이 붙이는 게 일반적인 방법입니다. 잘 보이도록 시범 영상에서는 오칠 대신 녹색 물감을 사용하겠습니다. 하지만 자개의 표면이 완전 평면이 아니다 보니 표면과 밀착이 안 되고 가끔 이렇게 공기가 들어가서 얼룩이 생기는 사태가 발생합니다. 크게 신경 쓰일 부분이 아니라고 생각하실 수도 있으시겠지만 작품에서 정말 중요한 포인트가 되는 부분이라면 곤란하겠죠. 그래서 해결 방법으로는 자개의 한쪽 면에 먹이나 또는 검정옷을 칠합니다. 뒷면에 검정을 칠하면 더 깊이 있는 색감을 표현할 수 있고 공기 때문에 생긴 얼룩 또한 보이지 않게 됩니다. 흰색 자개를 준비했습니다. 오늘 영상의 주제인 핑크색 자개를 만들어 봐야겠죠? 일부러 흰색 자개 시트를 준비한 이유는 핑크색이 잘 나오기 때문입니다. 아까 보여드렸던 푸른색 계열의 자개는 뒷면에 핑크색으로 배색을 한다고 해도 핑크색이 잘 안나옵니다. 무슨 이상한 색이 나오거든요. 그렇기 때문에 핑크, 오렌지와 같은 형광 계열의 색 표현은 이렇게 하얀색 자개 시트가 제일 좋습니다. 배색을 할 물감으로는 간편하게 아크릴 물감을 사용하겠습니다. 새곳을 바르는 게 박락의 위험도 없고 내구성도 좋지만 아크릴 물감이나 포스터 물감도 그럭저럭 쓸만합니다. 저는 각각 두 톤의 핑크와 오렌지 색을 발라주겠습니다. 형광 계열의 자개는 완성했을 때 약간 인위적인 맛이 있지만 잘 응용하면 작품의 분위기를 한층 살릴 수 있는 멋진 포인트가 됩니다. 참고가 되실지 모르겠지만 옛날에 만들었던 제 작품을 한점 보여드리겠습니다. 교토의 아라시아마의 봄을 주제로 한 작품입니다. 사쿠라가 테마였기 때문에 핑크나 그린, 옐로우, 오렌지 같은 화사한 색을 흰색 자개에 배치를 해서 사용하였습니다. 봄이 오는 소리가 들리시나요? 여러분들도 오늘 영상의 팁을 잘 활용해서 작품에 응용해 보시길 바랍니다. 분명 저보다 멋진 작품이 나올 거라는 거에 제 손모가 아크릴 물감이 잘 말랐을라나? 저는 이렇게 네가지 색을 준비했습니다. 어감 좀 이상한데? 광이 나지 않은 상태라 아직 색이 선명하지가 않습니다. 저는 이렇게 가늘고 길게 잘라서 스트라이프 패턴으로 붙여 보겠습니다. 자개를 붙일 때는 옷, 악요, 에폭시 계열의 접착제 등 다양한 접착제를 기호에 맞게 사용하시면 됩니다. 참고로 저는 옷을 주로 사용합니다만 
넓은 면을 붙일 때는 에폭시 접착제를 사용하기도 합니다. 붙이는 방법은 이번 영상에서는 따로 다루지 않고요. 옛날 영상이지만 오른쪽 위에 참고 영상을 첨부해 드리겠습니다. 어때요? 예쁘죠? 자기 뒷면에 배치를 하면 보다 다양한 색을 표현할 수 있습니다. 다만 자기가 가진 본연의 색과 밸런스가 잘 맞아야 하니까요. 테스트를 한번 해보시고 진행하시는 걸 추천합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 언제나 마지막까지 봐주셔서 정말 감사합니다. 다들 마지막까지 보셨을 거야.